Todavia, há um outro profeta cuja profecia aterradora continuou a ecoar pelos séculos e hoje ressoa ainda mais. São Malaquias, que profetizou sobre os papas. São Malaquias foi um bispo que viveu na Irlanda durante o século XII. Em 1139, durante uma visita a Roma, ele teve uma visão. Diante dele surgiram frases em latim identificando os 111 papas que governariam a igreja católica até o fim dos tempos. He uttered 111 Latin mottos, which are supposed to represent the nature, the name, or destiny, or the coat of arms of every pope until Judgment Day. Muitas dessas frases são precisas demais para serem mera coincidência. João 23, o Papa número 107 na profecia, é chamado de Pastor et Nautam, Pastor e Marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o Patriarca de Veneza, uma cidade marítima. Paulo VI é Flos Florum, Flor entre Flores. O brasão dele tem flores de lis. John Paul II, who is called De Labor Solis in the prophecies, which means the sun's eclipse, the sun's labor. He's the only pontiff on the list that was born on an eclipse and later entombed during the eclipse. E o Papa número 111, o último na profecia. De Gloria Olive, from the glory of the olive. That's the current Benedict XVI. No final da lista, Malaquias proferiu uma frase horrenda, desta vez sem número. Durante a perseguição final, o trono da Santa Igreja Romana será ocupado por Pedro o Romano, que apacentará os cordeiros em muitas atribulações, depois das quais a cidade das Sete Colinas será destruída e o terrível juiz irá julgar seu povo. O fim. Malaquias está descrevendo o fim da igreja católica ou o fim do mundo que conhecemos. Pedro Romano, o último papa, vira depois do atual Bento XVI. Alguns especialistas acreditam que como seu título não tem número, eles são um só. São Malaquias, Nostradamus e Mãe Shipton previram eventos que desde então se tornaram história. Quem são os videntes de hoje e o que podem nos dizer sobre nosso destino?